ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ ப்ரிடிக்டிங் சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் ஃப்ளே பிளேன் ஃபிகர்ஸ் அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே சென்ட்ராய்ட் இது தான் வரும் இந்த அளவில் தான் வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணால் அதில் எந்த மிஸ்டேக்ஸும் வரப்போகிறதில்ல அது எப்படி ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆங்கிள் செக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோடைய அளவு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் பை டுவெண்ட்டி ஸோ அதோடைய ஹைட்டு டோட்டல் ஹைட் ஹண்ட்ரட் பிரத்தும் ஹண்ட்ரட் இருக்குது இப்போது இதில் எக்ஸ் பார் அண்டு ஒய் பார் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எக்ஸ் பார் பார்க்குறப்போ அதனுடைய அரிசாண்டல் அளவை பாதியாக கட் பண்ணுங்கள் அப்போ எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டி அப்போ எக்ஸ் பார் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டின்ற அளவு அளவுலேருந்து கொஞ்சம் மேலே போகலாம் இல்லை ஃபிஃப்டின்ற அளவுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே வரலாம் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போது என்ன வரும் எக்ஸ் பார் என்ன வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா அந்த ஃபிஃப்டி லைனுக்கு ரெண்டு பக்கம் இருக்கிற ஏரியாவை பாருங்கள் ஃபிஃப்டிக்கு அதிகமாக இருக்கிற பக்கம் ஏரியா கம்மியாக இருக்குது ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருக்கிற பக்கத்தில் ஷேடட் போர்ஷனில் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அப்போ எந்த பக்கம் ஏரியா அதிகமாக இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் சென்ட்ராய்டு நகரும் சென்ட்ராய்டுடைய பொசிஷன் நகரும் சென்ட்ரில் இருந்து சென்ட்ராய்டுடைய பொசிஷன் நகரும் அப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தோம்னா எக்ஸ் பாருடைய வேல்யூ ஃபிஃப்டிக்கு கீழே தான் இருக்கும் ஏன்னா அந்த பக்கம் தான் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது ஃபிஃப்டிக்கு கீழே இருக்கிற பக்கத்தில் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அதனால் எக்ஸ் பார் ஃபிஃப்டிக்கு கீழே குறையும் அதை ஃபார்மில் அப்படி நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா எக்ஸ் பாருடைய வேல்யூ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ டூ அது வந்து ஐம்பதுக்கு கீழே தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே எக்ஸ் பேர் வந்து ஐம்பதுக்கு கீழே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சால்வ் பண்ணுனா நம்ம எரர் வந்தாலும் நம்ம அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் அடுத்து இதே ப்ராப்ளத்துக்கு நீங்கள் ஒய் பார் பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒய்யுடைய அளவில் கட் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல கட் ஆகும் அப்போது ஒய் பார் வந்து ஐம்பது அப்படின்ற அளவில் இருக்கணும்னு நம்ம ப்ரெடிக் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி இருக்கலாம் ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கா இல்லை ஐம்பதுக்கு கீழே இருக்குமா இது தான் நம்மளுடைய டவுட்டாக வரணும் வேறு அளவு யோசிக்கவே கூடாது ஐம்பதுன்ற அளவுக்கு மேலே இருக்கா இல்லை கீழே இருக்கா இந்த மாதிரி தான் யோசிக்கணும் அப்போது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏரியா செக் பண்ணும் இப்போ பார்த்துக்கோங்க இந்த ஐம்பதுக்கு மேலே இருக்கிற லைனில் ஏரியா கம்மியாக இருக்குது அதாவது அன்ஷேடட் போர்ஷன் ஷே ஷேடிங் இல்லாத போர்ஷனில் ஏரியா கம்மியாக இருக்குது அதே சமயத்தில் ஐம்பதுக்கு கீழே இருக்கிற போர்ஷன் ஷேடட் போர்ஷனில் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்ம ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஒய் பார் வந்து ஐம்பதுக்கு கீழே தான் இருக்கும் அதை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் பார் அதனுடைய வேல்யூ தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் டூ டூ அப்போ ஒய் பார் இங்கே ஐம்பதுக்கு கீழே தான் இருக்கும்னு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்போ ஐம்பதை விட கம்மியாக தான் வரணும் நம்மளுடைய கேல்குலேஷனில் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டால் ப்ராப்ளத்தில் எந்த மிஸ்டேக்ஸும் வரப்போகிறது இல்லை அடுத்ததாக ஒரு ஐ செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஐ செக்ஷன் வந்து ஈக்குவல் ஐ செக்ஷன் அதாவது டாப் ஃப்ளான்ஜுடைய அளவும் பாட்டம் ஃப்ளான்ஜுடைய அளவும் ஒரே அளவாக இருக்குது அதனால் இதை ஈக்குவல் ஐ செக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த இதில் எக்ஸ் பார் அண்ட் ஒய் பார் என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முதல் சொன்ன அதே மெத்தடு தான் எக்ஸ் பார் கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸில் இருக்கிற அளவை பா கட் பண்ணுங்கள் நடு சென்டரில் கட் பண்ணுங்கள் அப்போது நூற்றம்பதில் சென்டரில் அது கட் ஆக போகுது அப்போ எக்ஸ் பார் வந்து எங்கே இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ணால் ஒன்று செவன்ட்டி ஃபைவில் இருக்கணும் இல்லை செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்கணும் இல்லை செவன்ட்டி ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கணும் இதுதான் நம்மளுடைய ப்ரிடிக்ஷன் எக்ஸ் பார் வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுடைய ப்ரிடிக்ஷன் ப்ரிடிக்ஷனாக வச்சுக்கணும் அடுத்து ஒய் பார் பார்க்குறப்போ இந்த மாதிரி நடுவில் கட் பண்ணணும் அப்போது ஒய் பார் எடுக்கிறப்போ அதனுடைய டோட்டல் ஹைட் பார்க்கணும் இந்த படத்தில் அதனுடைய டோட்டல் ஹைட் தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி மொத்தமாக டூ சிக்ஸ்டி அப்போ ஒய் பார் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒன் தேர்ட்டி அப்படின்னு வச்சுக்கணும் அதுக்கு ஒன்று மேலே இருக்கணும் இல்லை ஒன் தேர்ட்டிக்கு கீழே இருக்கணும் இது தான் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏரியா எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த ஐ செக்ஷனில் பாருங்கள் எக்ஸில் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ஏரியா ரெண்டு பக்கமே ஈக்குவலாக இருக்குது அதாவது ப்ளூ கலர் போர்ஷனும் ரெட் கலர் போர்ஷன் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது ஏரியா மாறலை அப்போ எக்ஸ் பார் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்முலா படி பார்த்தோன்னா எக்ஸ் பார் செவன்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் அதனுடைய எக்ஸ்
மாறலை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்போ ஒய்பார் எங்கே வரும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக சொல்லினா ஸோ ஒய்பார் வந்து ஒன் தேர்ட்டியில் தான் வரணும் இதை ஃபார்முலா படி நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கனாலும் ஒய்பார் ஒன் தேர்ட்டி தான் வரும் அடுத்ததான் இந்த மாதிரி ஒரு அன்ஈக்குவல் ஆங்கிள் அன்ஈக்குவல் ஐ செக்ஷன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தோன்னா மேலே இருக்கிற டாப் ஃப்ளான்ஜுடைய ஏரியா வந்து கம்மியாக இருக்குது அதாவது ஹண்ட்ரட் பை தேர்ட்டி கீழே பாட்டம் ஃப்ளான்ஜில் ஏரியா வந்து அதிகமாக இருக்குது இது ஒரு டைப் ஆஃப் அன்ஈக்குவல் ஆங்கிள் செக்ஷன் இங்கே நம்ம ஈஸியாக பார்த்துடலாம் இந்த படத்தில் இந்த ப்ளூ கலர் அண்ட் ரெட் கலர் ஷேடட் போர்ஷனை பாருங்கள் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்குது அப்போ எக்ஸ்பார் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ்பார் எப்போயுமே ஹண்ட்ரடில் தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஐ செக்ஷனுக்கு அன்ஈக்குவலாக இருந்தால் கூட எக்ஸில் நம்ம கட் பண்ணுறப்போ அதனுடைய ஏரியா ரெண்டு பக்கமும் சமமாக தான் இருக்குது அதனால் எக்ஸ்பார் வந்து ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதில் வந்து ஒய்பார் தான் மெயின் எய்மாக இருக்கும் நம்மளுடைய எய்ம் வந்து ஒய்பார் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்போ டோட்டல் ஹைட் பார்க்கணும் டோட்டல் ஹைட் வந்து ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் தேர்ட்டி அப்போ டோட்டலாக டூ எயிட்டி அதில் பாதி யோசிக்கணும் அதனுடைய பாதி ஒன் ஃபார்ட்டி அப்போ ஒய்பார் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்குமா இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருக்குமா இந்த மாதிரி தான் நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணிக்கணும் அப்போ ப்ரிடிக் பண்ணி இப்போ ஏரியா பார்க்கணும் ஒன் ஃபார்ட்டியில் ஒரு லைன் போட்டுட்டு ஏரியா பார்க்கணும் எந்த பக்கம் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது மேல் பக்கம் அதிகமாக இருக்கா கீழ் பக்கம் அதிகமாக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் இந்த படத்தில் மேலே ப்ளூ கலர் கொடுத்துருக்கேன் கீழே ரெட் கலர் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரெட் கலரில் தான் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அப்போது நம்ம சொல்லிடலாம் அதாவது ப்ரிடிக் பண்ணிடலாம் ஒய்பார் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே தான் வரணும் ஸோ அதை ஃபார்முலா படி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா ஒய்பாருடைய வேல்யூ ஒன் நாட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எயிட் இப்போ ஒய்பார் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே தான் இருக்குது அடுத்து இந்த ஒரு ஐ செக்ஷன் எடுக்கணும் இதில் பார்த்தோன்னா நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா பாட்டம் ஃப்ளான்ஸ் ஏரியா கம்மியாகும் டாப் ஃப்ளான்ஸ் ஏரியா அதிகமாகவும் கொடுத்துருக்கேன் பாட்டம் ஃப்ளான்ஸோடைய ஏரியா ரொம்ப கம்மியாகவும் டாப் ஃப்ளான்ஸுடைய ஏரியா வந்து அதிகமாகவும் இருக்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இது ஒரு டைப் ஆஃப் ஐ செக்ஷன் தான் இதுலேயும் எக்ஸ்பார் ஒய்பார் என்ன வரும்னு பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸ்பார் பார்க்குறதுக்கு இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ளூ கலர் ஷேடட் போர்ஷனும் ரெட் கலர் ஷேடட் போர்ஷனும் ஏரியா வந்து சேமாக இருக்குது அப்போ எக்ஸ்பார் நம்மளே சொல்லிடலாம் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ்பார் வந்து எப்போயுமே ஹண்ட்ரட் தான் வரப்போகுது இதில் நம்ம ஒய்பார் கண்டுபிடிக்கிறது தான் மெயின் வேலையாக இருக்கணும் அப்போ என்ன பார்க்கணும்னா டோட்டல் ஹைட் பார்க்கணும் டோட்டல் ஹைட் வந்து தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஸோ ஒன் எயிட்டி அப்போது அதில் நடு நடு சென்டர் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி இப்போ ஒய்பார் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்குமா இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருக்குமா இது தான் நம்மளுடைய கொஸ்டினாக இருக்கணும் இது என்னென்னு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வேறு அளவை பற்றி யோசிக்கவே கூடாது ஒய்பார் வந்து ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே இருக்கணும் இல்லை ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு கீழே இருக்கணும் இப்படி தான் யோசிக்க அடுத்து நம்ம ஏரியா பார்க்கணும் இப்போ பாருங்கள் நடுவில் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஃபார்ட்டியில் கட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் டாப் போர்ஷனில் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது பாட்டமில் ஏரியா கம்மியாக இருக்குது அப்போது ஒய்பார் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே போகணும் இது தான் ப்ரொடிக்ஷன் ப்ரொடிக்ஷன் ஆஃப் சென்ட்ராய்ட் இப்போது டோட்டல் ஹைட் டூ எயிட்டி ஒய்பார் ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே தான் இருக்கணும்னு நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணிடும் அதை நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணுறோம் அப்படி பண்ணோன்னா ஒய்பார் ஒன் செவன்ட்டி செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டூ வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே அதனுடைய வேல்யூ என்ன வரும்னு ப்ரிடிக்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செஞ்சோன்னா நம்மளுக்கு மிஸ்டேக்ஸ் வர்றது குறைஞ்சிடும் இதை ஃபாலோ பண்ணால் ப்ராப்ளத்தில் எந்த தப்பும் வராமல் செஞ்சு முடிக்கலாம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்